Quando surge aí, família Palmeira, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, primeiro vídeo aí desse sabadão e como sempre, ó, já peço para você deixar aquele like para fortalecer, não, não se esquece, seu like é muito importante, tá? Faz com que a plataforma recomende esse conteúdo para novos torcedores do Palmeiras. Se você é novo por aqui, meu parceiro, já peço para que você se inscreva e ative o sininho das notificações em todas as notificações, é totalmente gratuito, ó, aqui embaixo, tá? Se inscreve e ative o sininho das notificações em todas as notificações, tá bom? E também peço para você que puder e quiser fortalecer ainda mais esse canal, compartilha esse vídeo com os amigos palmeirenses, joga nos grupos de WhatsApp para dessa forma dar oportunidade quem ainda não conhece o canal de vir conhecer nossa resenha. E quero agradecer demais aí o pessoal que tá chegando, gente, olha, de verdade... É, esse apoio de vocês é sensacional, é fundamental. O pessoal que me acompanha desde 2019 também, tamo junto, estamos rumando aí para 50 mil palmeirenses conectados nesse canal. Então continuem deixando o like, compartilhando, comentando, se inscrevendo, tá? Essa força de vocês aí é muito legal. Bom, família, hoje o Palmeiras faz o último treino na academia de futebol e viaja para Porto Alegre, onde enfrenta o Inter amanhã às seis e meia da tarde pelo Campeonato Brasileiro. E teremos os retornos aí de Arthur e Marcos Rocha. O Marcos Rocha que vai jogar no lugar do Mike. O Mike está suspenso por conta de cartão amarelo. E o Arthur volta após ficar de fora aí da Copa do Brasil. Ele que não podia, não, não, não estava podendo atuar né, nessa competição por já ter jogado pelo Red Bull Bragantino, tá certo? Bom, eu queria passar uma informação aqui que eu achei no mínimo curiosa, porque a Leila gosta de aparecer bastante, não é mesmo, torcedor? Tanto que o apelido dela é a, bro, é a blogueirinha, é, nas redes sociais dela, nas redes sociais do Palmeiras, as declarações, na, na, nas entrevistas, nos programas que ela, que ela participa. E olha essa, ó, Leila foi convidada para participar do programa Arena SBT, que vai ao ar às segundas-feiras, ao vivo, toda segunda-feira no SBT, é... toda segunda, né, esse programa aí é ao vivo, tá? Porém, o assessor de Leila, que é o corintiano aí, Oliveira Júnior, isso me surpreendeu também, hein? Isso me surpreendeu também, tá? Ele disse aí que ela vai avaliar a qualidade do programa para ver se vai ou não. Olha, gente, essa me surpreendeu, porque a Leila gosta de aparecer demais, é, ela, a gente sabe como é, que, como é que é a presidente do Palmeiras, não sei se pelo momento, de fortes críticas, protestos, é, e o Oliveira ali, a gente sabe, é o assessor dela, ele é corintiano, né, e, quer queira, quer não, ele leva informações do Palmeiras lá para o Corinthians, quer queira, quer não, tá? a gente sabe, a gente sabe o que acontece nos bastidores, Tá? Mas olha, essa decisão aí me surpreendeu, acho que não, não foi nem tanto ela, acho que mais ele, acho que mais ele que deu uma barrada ali né, para a presidente do Verdão não ir ao Arena SBT. Essa história aí, ah, ela vai ver se vai ir ou não? Eu acho que não, eu acho que ela não vai, tá? e isso tem dedo do Oliveira e me surpreendeu, hein? Me surpreendeu porque a Leila, a gente sabe né, como é que ela é. Ela é arrogante, ela é chamativa, ela gosta de trazer tudo para ela, né? ela gosta de palco, ela gosta. tá? Então vamos aguardar, mas creio que não teremos Leila Pereira no Arena SBT aí, né? um programa do SBT. Olha, de verdade, essa eu fiquei surpreso, hein? Bom, família, de acordo aí com informações da Rádio Bandeirantes de São Paulo, Grande parte dos conselheiros do Palmeiras estão descontentes com a demora de Anderson Barros em contratar. E quando contrata, a gente já sabe né? o, que, que, o que, que veio aí nos últimos tempos. Enfim, eu acho que é, é, do, dos jogadores que o Barros trouxe, quem deu certo que a gente pode falar? Arthur e Murilo. Teve mais algum torcedor que, que a gente pode falar que deu certo? Deixe seu comentário aqui embaixo, tá? Que eu me lembre, é, são esses dois. Então, os conselheiros aí do Palmeiras estão descontentes com a demora do, do diretor aí em contratar. E alguns já pedem a volta de Alexandre Matos. Olha! Porém, o que eu sei é que a volta de Matos está totalmente descartada no Palmeiras. Você, torcedor, queria o Alexandre Matos de volta na Sociedade Esportiva Palmeiras? Deixe o seu comentário aqui embaixo, tá? Porque eu quero saber a sua opinião. Só lembrando essa informação aí de que os conselheiros estão descontentes é da Rádio Bandeirantes de São Paulo. Olha, será que é uma boa, hein? Seria uma boa? 
o Alexandre Matos de volta no Verdão. Bom, e Cauã Moraes aí é mais um a assinar o primeiro contrato profissional com o Palmeiras. O lateral direito também é destaque da base e aos 16 anos assina seu primeiro vínculo profissional até julho de 2026. O Palmeiras, a gente já sabe, vem fazendo um trabalho espetacular na base, né? administrado ali, coordenado por João Paulo Sampaio, ele que reformulou toda a base do Palmeiras, desde 2015, esse trabalho, né, que veio, começou com, com o Alexandre Matos, ele que trouxe o, o João Paulo Sampaio para coordenar as categorias de base do Verdão, e o Palmeiras que vem fazendo um trabalho realmente de excelência com a sua base, e a diretoria acerta aí, com mais um destaque, tá, o lateral direito, Cauã Moraes, esses dias falamos, acho que foi Cauã Vitor, e agora Cauã Moraes, mais um aí a assinar, até 2026 com o Verdão, até julho de 2026, seu primeiro contrato profissional. Boa sorte aí, Cauã, que você tenha muito sucesso com a camisa do Palmeiras. E para todo jovem que, que assina o seu primeiro contrato, que está na base do Palmeiras, eu sempre falo que eu espero ver um dia brilhando na equipe profissional, beleza? Ah, e eu tava me esquecendo, gente, acabei... É... Tava me esquecendo de falar, no confronto de amanhã contra o Inter, vamos reencontrar, adivinha quem, hein? Luiz Preguiça Adriano, é, será que vai ter lei do ex, hein? Luiz Adriano está atuando aí pelo Inter, se bem que a gente não pode negar, o Luiz Adriano foi importante sim, em muitas partidas pelo Palmeiras, a gente não pode negar né, que ele foi importante sim, mas depois, gente, depois o Luiz Adriano, olha, o final foi trágico, né, os últimos, é, é, os últimos jogos de Luiz Adriano pelo Palmeiras, na verdade, os últimos meses, né, de Luiz Adriano no Palmeiras foi uma lástima. Alguém sente aí saudades do Luiz Adriano? Eu acho que não, acho que o torcedor vai até me xingar, né? Bom, família, aí olha essa notícia aí bombástica que o Palmeiras e todos os clubes que disputam a Libertadores receberam já no final da, da, da noite de ontem, início de madrugada, tá se estendendo aí nessa manhã, tá? Porque, ó, a Comebol e a CONCACAF entram em acordo por Libertadores unificada. O que, que significa isso, Pedrão? Clubes dos Estados Unidos e México vão voltar a disputar a competição a partir de 2024. É, torcedor palmeirense, o anúncio oficial deve sair em breve. Olha, vai ficar dificílimo, hein? Vai ficar ainda mais difícil conquistar a Libertadores. E acho que por conta também da Comebol não aguentar mais ver Palmeiras e Flamengo chegando em finais, né? Ainda não se sabe como isso afetará o modelo de competição ou se as vagas para o futebol brasileiro ficariam reduzidas, né? É, mas o anúncio aí, em breve, deve tirar essas dúvidas que foram levantadas. Olha, gente, o anúncio oficial aí da Comebol, Libertadores e com CACAF, né, da Comebol e com CACAF para Libertadores Unificada, deve sair em breve esse anúncio oficial. Olha... De verdade, hein? É, surgiu aí como uma bomba esse assunto, eu queria saber a opinião de vocês. Já pensou, torcedor, Messi disputando aí a Libertadores? Vai ficar difícil, hein? E tem, tem vários outros craques de, 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 de futebol europeu que estão nos Estados Unidos, que estão no México. É, vai ficar pesada essa Libertadores, hein? De 2024, tá? É, bom, eu queria saber a sua opinião. Deixa o seu comentário, acho que a Comebol não aguenta mais realmente ver Palmeiras e Flamengo chegando em finais, né? E para fechar, família, quero comunicar a vocês que Marcos Rocha e Palmeiras conversam aí sobre a renovação de seu contrato com otimismo para o vínculo aí de pelo menos mais um ano até o final de 2024. O, as partes aí se acertando, né? O anúncio também oficial da renovação de Marcos Rocha deve sair ainda essa semana, beleza? Eu pensando bem, torcedor, de verdade, é, a gente tá falando muito em renovação, né, de um elenco cansado, de um elenco manjado, eu pensando bem agora, eu não, há duas, três semanas atrás, há um mês atrás, eu até tava pensando, pô, é, a gente poderia sim renovar com o Marcos Rocha, ficar com o Rocha, o Mike ali, é, tem o Garcia, enfim, mas vendo hoje, eu acho que eu não renovaria com o Marcos Rocha por mais um ano, não, tá? Não sei qual que é a sua opinião, porque a gente tá... E isso 
tende a afetar o coletivo, então não sei se eu renovaria, eu acho que eu não renovaria com o Rocha por mais um ano, eu buscaria uma renovação desse elenco, mas como a diretoria hoje já é dia 15, hoje já é dia 15, a janela abriu dia 3, até agora nada, até agora ninguém, é, é, ninguém se mexeu lá no Palmeiras né, para contratar, os outros clubes se mexendo aí, contratando, anunciando o Santos, contratando o Corinthians, contratando, meu Deus do céu, então a perspectiva aí de reforço é zero e renovação do Marcos Rocha e renovação com os jogadores medalhões né, acontecendo, o Rocha pode renovar aí até o fim de 2024, eu mudei minha ideia, eu não renovaria, acho que eu não renovaria com ele. Deixa a sua opinião aqui embaixo, quero saber aí porque é muito importante, tá? Deixa o like também se você gostou, já se inscreva, compartilha com a rapaziada, Marcelo, a gente volta, tamo junto e avante palestra.